1시간 6분 운동하고 왔습니다. 짠! 여러분 저 오늘은 닭가슴살 곤약 볶음밥 먹을 건데 오늘 이 제품을 광고하게 돼서 여러분한테 소개해드리려고 합니다. 이 제품은 제가 작년에도 광고로 보여드렸던 적이 있었던 제품인데요. 그때부터 꾸준히 잘 먹고 있는 제품인데 이번에 또 광고 기회가 생겨서 이렇게 여러분들한테 소개해드릴 수 있게 됐습니다. 일단 저는 다이어트를 시작하고 밥은 무조건 곤약밥을 먹고 있어요. 그래서 이런 간편식도 일반 현미밥보다는 곤약이 들어간 곤약볶음밥을 선호하는데 이 라이틀리 제품은 곤약이 들어있는 제품이에요. 이게 175칼로리부터 245칼로리까지 밥한 공기보다 낮은 칼로리이기 때문에 이 볶음밥에 다양한 재료를 추가해도 부담이 적은 제품이에요. 제가 다이어트 시작하고부터 곤약밥을 먹은 이유가 탄수화물은 좀 줄이고 포만감을 더해주고 싶어서였는데요. 이 곤약볶음밥은 탄수화물로 이루어진 쌀 함량은 줄이고 그 대신에 쌀 모양의 곤약을 넣었기 때문에 포만감은 살리고 칼로리 부담은 줄인 그런 제품이에요. 곤약밥은 곤약 특유의 비린 맛이나 향도 느껴지지 않고 그냥 쌀이랑 똑같아요. 곤약 자체에 대한 거부감이 있으신 분들도 이 제품은 정말 맛있게 드실 수 있으실 거예요. 근데 제가 확실히 지난번에도 광고한 적이 있고 영상에서도 그 이후로도 종종 보여드려서 좀 자신 있게 추천해드릴 수가 있는데 이거는 총 7가지 제품이 있고요. 7가지 마시다 보니까 질리지 않게 다양하게 먹을 수 있어요. 그리고 이 7가지에 뭐 내가 원하는 재료를 넣으면 그 레시피가 더더 많아지니까 질리지 않고 먹을 수 있다는 게 정말 좋은 점인 것 같아요. 그리고 일단 굉장히 간편해요. 이거는 전자레인지에 4분 돌리거나 후라이팬에 3분 30초 볶으면 바로 먹을 수 있어요. 간편하다 보니까 귀찮을 때 자주 찾게 되는 것 같아요. 이제 여러분들이 가장 궁금해하실 이 내용물들을 다 하나씩 보여드리고 제가 맛도 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 영상 후반부에 구독자 이벤트도 준비되어 있어요. 이 제품 맛보고 싶은 분들한테 총 30분한테 선물을 드릴 건데 후반부에 다시 한번 언급하도록 할게요. 그러면 저는 지금 배가 너무 고프니까 조금 닭가슴살 곤약 볶음밥을 먹을게요. 
지금은 6시 27분이고 저 아까 카페에서 고구마 한개 먹었고 그리고 저녁으로 참치김치 곤약볶음밥 먹을 거예요. 이렇게 전자레인지에서 4분 데울게요. 진짜 이제 라이스 페이퍼가 침다음에는 바삭했다가 쫀득한 식감으로 변해서 맛있어요. 쫀득한 삼각김밥 먹는 느낌? 김안 넣어도 되긴 한데 김 넣으니까 뭔가 훨씬 맛있는 느낌이 들어요. 저는 지난번에도 그랬는데 이게 원픽이에요. 한 명씩 피는 것도 맛있고 매콤한 정도 도 딱이고 이렇게 리조또 해먹으면 진짜 맛있거든요. 
너 이거 꽃이지? 너 지금 나 꽃이는 거지? 제로콜라 <웃음> 팝콘 몇대 몇으로 졌어? 몇대 사. 시아야? 질리 있는 음식 월드컵. 맛있는데, 난 델리 만주. 많이 먹기 힘들어. 오래 오게 안 질려. 오래 오게 안 질려. 맛있는데. 나 맛있는 그리고 델리 만주를 싫어해. 그래서 난 조금 빼고 돌렸네. 깔비가 좀 매워서. 이거까지는 할당량 내가 채우게. 이거 하나에 밥 절반 먹을 수 있을 것 같은데. 델리 만주. 냄새 원두. 델리 만주랑. 이거 맛있다. 맛있게 고기도 있다. 있다. 아니 이거 퀴노아야 퀴노아. 에 감도 돼 있고 맛있어. 사하게 아 근데 안 들어가. 머리 아파. 골라 먹어서 그래. 맛이 나. 뭔지 알아? 골라는 나 그거 다 먹었잖아. 한 병. 난다 먹지. 근데 오빠 이거 한병 마셨잖아. 어지러운 맛. 초코파이랑 야채 튀김. 난 초코파이. 난 초코파이 한한 번에 여섯 개도 먹을 수 있을 것 같아. 맛있어. 난 싫어해. 이건 진짜. 야채 튀김 되게 좋아하거든. 근데 근데 꽈배기는 너나 우리. 어쨌든. 주우진님 먹방 보세요. 이게 그리고 많이 씹는 연습하고 싶으신 분들은 안영미님 영상 보면서 따라 씹으면 음. 음, 계란볶음밥은 아무것도 올리지 말고 그냥 이렇게 먹는 게 자체 맛도 다 느낄 수 있고 고소해요. 이렇게 해서 전자레인지 2분 태워올게요. 이게 엄마 대표 김 무김치도 가져왔어요. 저는 이거 홈페이지에 있는 제품 활용법 보고 이렇게 파프리카로 한 건데 단호박으로 해도 되게 맛있을 것 같아요. 단호박에 오리랑 요거 밥이랑 치즈 넣고 해가지고 가족들이랑 같이 먹기에도 너무 좋을 것 같아요. 이게 파프리카랑 먹으니까 되게 이국적인 음식 먹는 느낌이에요. 
언니 만나서 일 보고 왔고 저녁은 간단하게 이거 먹으려고요. 매운 닭가슴살 볶음밥 맵다. 저는 매운 걸잘못 먹어서 이렇게 매운 볶음밥 먹을 때는 치즈랑 계란 넣어서 먹는 거 좋아해요. 근데 막 엄청 매워 죽겠다 이 정도는 아닌데 한 신라면? 이 정도 맵긴 것 같아요. 불닭볶음면까지 매운 정도는 아니고 근데 매콤 해물 볶음밥보다는 좀더 매운 버전이에요. 이거는 어제 주말이라 엄마가 저 먹으라고 만들어둔 미역죽이랑 어묵볶음. 이거 둘다 간을 약하게 만들어 주셔가지고 이거랑 같이 먹을 거예요. 이 곤약볶음밥 자체가 칼로리가 높지 않아서 이렇게 반찬이랑 같이 먹어도 부담스럽지 않은 그런 제품이에요. 있습니다. 이렇게 생긴 닭가슴살이 되게 많이 들어있어서 한입뜰 때마다 있어요. 저는 1시간 5분 필라테스 운동하고 왔어요. 일단 샤워하고 바로 밥 먹을 거예요. 음, 씻고 왔고 저 지금 진짜 너무 배고파요. 이거 먹을 거예요. 갈릭야채 분약볶음밥. 이렇게 슬라이스된 마늘이 다 들어있어요. 새우를 넣어도 괜찮고 이렇게 계란을 넣어도 괜찮아요. 그러니까 만들고 싶은 볶음밥의 약간 베이스 재료인 느낌? 지금 너무 배가 고파가지고 더 맛있는 것 같아요. 이쯤에서 저의 베스트 탑 3가 결정이 됐어요. 첫 번째로 맛있는, 맛있었던 건 매콤 해물 곤약 볶음밥. 두 번째는, 음, 맵밥. 그리고 세 번째는 요거, 갈릭 야채. 일단 매콤 해물 같은 경우는 안에 해물이 들어있는데 그게 은근히 많아가지고 씹는 식감도 재밌고 그리고 제가 해물을 워낙 좋아하다 보니까 제일 맛있었고 두 번째인 맵밥은 사실 저한테는 되게 매웠지만 계란이랑 치즈랑 같이 먹었을 때 맛이 너무 맛있었고 닭가슴살도 한입 뜰 때마다 계속 있어가지고 그것도 좋았고 그리고 세 번째인 갈릭 야채는 방금 말씀드린 것처럼 그러니까 모든 볶음밥에 베이스 볶음밥 느낌이 돼요. 그래서 기본, 기본적인 맛이어가지고 맛있었던 것 같아요. 다음 여러분 저 이제 구독자 이벤트 소개해드리려고 다시 카메라를 켰습니다. 제가 이번에 이렇게 맛있고 다양한 종류의 라이틀리 곤약볶음밥을 먹어봤는데 이 제품을 많은 분들도 드셔보셨으면 하는 마음에 구독자 이벤트를 진행하게 됐어요. 
더보기란에 있는 구글 폼 링크 클릭하셔서 라이틀립 곤약볶음밥을 먹고 싶은 이유와 답변을 제출해 주시면 추첨을 통해서 30분에게 제품을 발송해 드리도록 하겠습니다. 1인당 6봉지가 발송될 예정이에요. 어, 이벤트 기간은 6월 30일 목요일 지금부터 7월 6일 수요일까지이고요. 라이틀릭 곤약볶음밥과 그 외에 다양한 제품을 확인해 보실 수 있는 링크도 걸어둘게요. 스마트 스토어를 찜하면 천원 할인 쿠폰이 증정되니까 할인 쿠폰 받아서 궁금하셨던 제품 있으시면 구, 구매해 보셔도 좋을 것 같아요. 그럼 여러분 이번 이벤트도 많이 참여해 주시길 바라고요. 오늘 영상은 여기까지 할게요. 오늘도 영상 봐주셔서 감사합니다. 안녕. The past is where it stays, way back a year.